Olha, Paulo, eu vou, vou dar a oportunidade de seres tu a abrir. Queres que seja eu? Lá, força. Então conosco Tudo hoje uh, já estão aqui a Rita Camarneiro, a uh, Ana Ventura e o João Paulo Sousa. Bem-vindos. Uh, alguma vez já tinham estado no curto-circuito? Era isto, era isto, era, era isto que eu ia dizer, <risos> sim, senhora. Não perdeste o jeito, estás, estás ótimo, bem-vindos. Obrigada, Maria. Estou em casa. Olá, tudo bem com vocês? Oh, estamos de igual. Olha, pois é, que ah, okay. Parece combinado. Parece que não, não, não é? Juntos, não, assim. de Deixa-me tentar. <risos> Obrigada, muito bem. Vocês também estão elegantes. Mas, Rita, tu realmente estás. Está bem, Pedro. Não, eu acho que é tu. Tu realmente estás tonteante. É que, é, dos três é que tem a roupa mais gira, não é? É isso que estás a dizer. Sim, sim, claro. Bem, Instagram. vamos falar então do, do especial Se a Vida Começasse Agora. Sim. Uh, vamos falar um bocado antes da vida começar, que é hoje. O que é que tem para... Para, para quando a vida começar, não é? Sim. O que é que estamos a preparar para a vida começar? Epá, vamos ter amanhã muitas memórias uh, de Rock in Rio e, e nós temos algumas. Bem, eu, duas eu, ou três. Eu, eu não tenho, porque a minha idade avançada, entretanto, já fez com que todas as memórias se tivessem obliteradas. Já estão muito Sim. longe. Estão lá, estão lá longe. Por isso é que a vida vai começar agora, percebes? Porque é para eu criar novas memórias. Boa, Mas tu, tá, é um tu, fui, tu foste todas as edições. Fui a todas as edições. Meu Deus! Dizem isso -se, diz -se assim mais vezes. Eu acabei de descobrir. São 10 anos. Então, tu mais. tens aí de certeza uma memória que te marcou. De certeza. Tenho muitas, tenho muitas. Há ah, umas boas e umas más. Ah, ah, por acaso, ah, por acaso ah, não, nem sequer é preciso ser com um concerto em particular. Eu acho que é ah, tu estares do lado... Do lado do... Nós temos uma sorte muito grande quando, quando estamos a trabalhar ah, ah, e a fazer as emissões para, para a SIC Radical. Ah, nós estamos num, numa, numa zona privilegiada em que tu consegues ver ah, aquela que é uma das grandes mais-valias do Rock in Rio Lisboa, que é o Parque da Bela Vista. O Parque da Bela Vista repleto de pessoas ah, já é metade da magia do, do Rock in Rio Lisboa e ver aquele mar de gente uh, a vibrar. Faz mesmo uma onda, é, não é? Assim. é. Eu, acho que é eu acho que é provavelmente a memória mais impactante. Isso e trabalhar, e trabalhar com eles foi assim. Olha que é é é é claro. E aquela música, pá, que nós Qual? sempre começa a música, nós estamos a preparar-nos <risos> quando abrem as portas, se a vida <risos> começa <risos> agora, nós estamos o dia inteiro a perguntar, pois e se a vida começasse agora? <risos> se a vida começasse agora? Mas, mas imagina que a vida começava agora. Mas, e há sempre aquela imagem de começar a música e as pessoas a correr <risos> para o yeah, palco, yeah, yeah, um yeah. Tipo ao meio-dia ou ao meio-dia e meio. São quatro pessoas, aquilo que cabem lá 758 assim, vão e eles correr, vão correr, correr. Para começar amanhã. Para reservar o lugar, pois é. Sim. Sim. E tu, nunca nunca fizeram isso, vocês, quando eram mais novos? Não. Não, 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 não ainda não. faço. Não. Sério? Eu ainda faço. Não, claro que não. É assim, eu, 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 eu vou furando depois. Que artista? Uh, bom, o mais longe que eu fui foi uh, às seis e meia da manhã ir para a porta de um centro comercial para comprar, para ter a certeza que comprava bilhete para a primeira vez que a Madonna veio a Portugal. Ah, então, eu não era assim tão miúda. Eu não era assim tão miúda. Já tinha idade para ter juízo nessa altura. Vocês às vezes não mentem quando dizem, é pá, o concerto não sei quem foi incrível. Só que como nós muitas vezes não estamos vemos, a trabalhar, às vezes não vemos. Pedro, as pessoas assumem que nós vemos e para, e para não estar a dizer, é pá, realmente não vi tudo, não sei o quê, não. vocês não dizem, Nunca foi espetacular. Nós Nunca fizemos isso. Oh, nós fazemos mesmo. Sim, mas dá para ver... gratuito de... Sou o único. Mas dá para ver pelo feedback, que ah, foi de... muito bom, não é? Sim. Isso não se pode dizer. Tá? Vai. Estás a estragar a minha Não, eu às vezes digo, pá, pois, pois foi, realmente foi um bom concerto. E nem viste. Pá, vi quando estava a passar de um lado para o outro. Aqui tá para bem. nós, que ninguém nos ouve, eu, eu explico-te como é que fazes a coisa quando não sabes. Há assim uma série de, 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 de... Se não viste, tens assim uns quantos lugares comuns. Dizes, foi bem interpretado, Sim. o público yeah. vibrou. Com quem está. Já não todos. Sim. É aquele clássico do All Rubin, não é? Mas eu estou a tentar... Excepto dos Korn. E tu, é, tu és dizer, ótima. Ninguém conseguia dizer isso. Okay. Eu consegui dizer muita coisa durante o concerto dos Korn, mas... É, é, olha, das melhores memórias. Era isso que eu queria isso. perguntar das sobre isso. Foram aqueles que... Pá, os Korn fizeram uma música... Ah, não, foi ao fim da... Nós estávamos a jantar, uma música param e nós... Sim. Tem que ir, não Ah, estás a brincar. Não, não, tem mesmo que ir. Agarrámos aquilo mais uns minutinhos, voltaram a tentar tocar e depois já não deu mesmo e enchemos chouriços para aí durante uma hora e meia. Uma hora e meia. O máximo de encher chouriços que encheram foi uma hora e meia? Foram 45 minutos. Assim com ninguém. Mas tu, mas, mas, a falar só os mas tu ainda conseguiste. Ainda, não. E, e, não, desculpa. Não agarrei a Luana Piovani. Oh, oh, ah, ah, pois é. Estava numa tenda qualquer, encontrei a lá e fiquei de Então, depois, claro, ela é muito boa. E ela estava a conversar e a responder sozinha, foi muito giro. É, quase nem precisava trabalhar, precisava só de si. Eu adoro esses convidados, é sempre ótimo. Era o perchista dela, estava a eu faço uma pergunta e eu, fica. Eu acho que hoje, amanhã, vamos ter de dourar a pílula, mas hoje podemos contar aqui alguns podres, diria eu. É, é o meu objetivo. Gostava que uh, contassem qual é que foi o pior artista que já entrevistaram, mais antipático. 
no Rock in Rio. Ah, não, não pode ser qualquer. Não, sem ser Rock in Rio, no geral. Ah, a mim foi, eu já estou farta de dizer, mas eu, foi o Sival Joaquim, acho que foi um bocado antipático. Uh, mas também, pronto, que ele estava com diarreia e não sei o quê, e eu falei-lhe disso e ele não gostou. Era, era, porque, desculpa? Porque ele tinha estado com diarreia e com vómitos. Ah. E assim que ele chegou, eu perguntei-lhe, estás melhor? E ele ficou chateado. Quem é que lhe disse que eu estava... Pronto, uh, pois, é uma abordagem assim, sim, é. desconfortável. Ali tu, João. A Ana ainda está a lembrar. Epá, tem que ser num festival? Não, pode ser na vida. A cena mais dura que eu me lembro foi aqui no CC. Foi? Ok, não vais dizer. Epá, não vou dizer o nome, mas foi, oh. foi um senhor que... Não é simpático, porque o senhor já, já tem até alguma idade. Uh. E merece alguma Vai dando respeito. pistas. Que yeah. gosto, que... É em off, vais dizer. Tem óculos. Pela primeira vez. Tem óculos. Não. Ouvi pela primeira vez, quando estava a preparar a entrevista, e adorei a música, curti mesmo, e estava bem desesmado para fazer a entrevista, e ele respondeu-me durante 10 minutos, dois sims e um aham. Uh -huh. Isso é horrível. É mas é assim, eu, eu até aposto que era de indie rock, para aí. Eu... Era mais ou menos, é. É. Mas, E olha que cheguei a entrevistar bandas que pareciam complicadas à partida, houve uma banda de punk alemão que eu entrevistei aqui, que veio a beber cerveja e com cães, Dura... na entrevista, isto foi durante, foi no backstage, foi na entrevista, a beijola e com cães e foram gajos, in... foram gajos impecáveis. É sempre assim, nós às vezes temos umas surpresas de yeah, ano, yeah. não é? Quando esperas imenso uma pessoa e depois não te dá nada e outras não esperas nada. Ah, eu já eu tive um, uh, o vocalista dos Gogol Bordel uh, cuspiu para o seu próprio pulso durante uh, um direto uh, nosso. E o porquê? Assim? Era para me mostrar, ele tinha uma daquelas... Um, pá, Tatuagens quando é frio, frio, <risos> onde, opa, Não, horrível. <risos> horrível. Tipo coquita, aqueles coquita. <risos> não, ele tinha daquelas, daquelas pulseiras de metal uh, pá, manhosas, uh, pronto, uh, pá, dá, dá para o frico. Um, e, e nós estávamos fora do ar e ele estava assim sentado ao meu lado e ele vira-se para mim e diz, ah, já viste? Olha, isto está mesmo... Uh, e eu, eu, ele tinha tira a pulseira e tinha a pulseira tinha assim uma abertura e tinha assim uma marca no meio e ele ah está sujo Estou lá o verde ah. yeah. e faz assim e olha para mim e eu hoje em covid para ser menos gente não é? sim. 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 não não mesmo antes do covid mesmo antes do covid já foi no gente sempre sim. sempre sempre porque eu sou mais ou menos contente com esta história de já ninguém me chateia com... de eu ser paranoico com as maçanetas das portas eu não toco nunca toquei ah mas sempre foste sempre então sempre fui fazer assim okay. com o pé esperava que alguém viesse e abrisse a porta e punha o pezinho a travar claro e agora já sou bem normal Sim, tu estiveste certo o tempo todo, não foi? Sim, nós é que estávamos em Bem-vos disse. <risos> Ele avisou. E voltando agora uh, ao especial okay, da manhã, o que é que já têm preparado e, e podem contar? Nada. Para além das surpresas, nada? Com oh, algumas atuações, não é? Para temos, é. Mas nesse tempo preciso. Atuações ao vivo, Sim. que é uma coisa que... Pois, como é que se vai processar tudo? Tempo? Como é que é o espaço? É onde? Como? E Bom, quando? Vai ser aqui na SIC? Sim, na SIC. É? Eu acho que no estúdio da Cristina. Oh! Oh! Oh, não sei se posso dizer, mas sim, acho que... Oh, no estúdio da Cristina? Também ninguém quer saber. Sim, mas vamos criar uns... Claro que querem. Sim, querem. Sim, querem. Ter algumas sim, atuações querem. de artistas relacionados com o Rock in Rio, não é? Uhum. Atuações mais curtinhas. Podemos dizer quem vamos... não. Podem. Sim. O... Será que podemos? Sim, não já sei. Temos algum tempo. Sim, sim. Ah, ah, podem. 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 João Pedro Paz. Dama. HMB. HMB. E depois vamos ter... Temos muitos. É Bárbara Tino. Uh, e presenças, presenças. várias. Sim, que não Sim vamos falar com a imensa gente que já teve por lá também fazer cobertura de uma maneira diferente daquela que uhum. nós fazemos, como por uhum. exemplo a malta da RFM. Sim. Vai estar a malta do Grupo Renascença, a malta do Zona Gama, da SIC também. Carolina Torres, a SIC Notícias toda, vai passar por lá. Nós é que não, nós não. O Windows. Não. O Windows vai. também vai. É, Ninguém é, sabe. É, 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 é. Olha, foi uma surpresa. Acabámos de dar assim. É, não, mas ele teve no Rock in Rio. O Windows teve no, no, no Digital Stage, no digital stage. Ah, yeah. há Exatamente. dois anos. Teve, teve no, no Rock in Rio no Rio. No Brasil. Ele também ele teve, ele é, ele é também teve no Digital Stage. Não mas teve só no Backstage. Ah, ah, okay. Okay. Uh, digital Backstage. Uh, o Rock in Rio começou por ser um festival de música, só que neste momento é um festival de gaming, de... É tem humor, tem tudo. Como é que vocês... Até onde pode ir o Rock in Rio? Ah, nunca, é me su... nunca me surpreendeu essa cena, porque a primeira coisa que eu aprendi sobre a maneira certa de comunicar o Rock in Rio é a frase certa, o maior espetáculo de música e entretenimento do mundo. Cabe tudo yeah, dentro. Yeah. Yeah. Literalmente cabe tudo. Um... Sim, é muito, acho que é o maior que em Lisboa, seguramente. E se calhar em, em termos de área. Eu acho que acima de tudo, sim, em termos de área talvez. Eu acho que acima de tudo, um, e eu, eu acho que é isso que, que uh, faz com que o Rock in Rio seja efetivamente um, um, um evento diferente, é que uh, o, a perspectiva do Rock in Rio nunca foi a cena só de ser um festival de música. A perspectiva sim. sempre foi ir para lá de um, de um festival de música. É preciso é que nós nos lembremos que quando o Rock in Rio nasceu no Brasil, toda esta ideia que nós temos hoje em dia normal de festival de rock e assim, não era o que é hoje em dia. Uh, à terceira edição no Rock in Rio no Rio, eles já estavam a fazer uh, as ações do Para um Mundo Melhor, tudo isso. Portanto, logo aí a coisa começou a abrir. Já vi as filas para os chapéus de palha. E para os pastos. <risos> Olha, são os melhores brindes. Os melhores brindes Eu conheci a Rita no Rock in Rio. 
Yeah, mas oh. foi, não estava a treinar para a Cic Radical. Oh. Descobri agora, já nem lembrava, foi ela que me contou. Ah, <risos> sim, entrevista, foi em 2012, 2012. foi a primeira o edição. Foi, então... uh, foi o melhor ah, concerto que eu vi no Rock in Rio, foi Smashing Pumpkins. Se vocês acharam que não foi, não foi espetacular, mas não. para mim foi, porque foi... Infelizmente, que eu adoro. Já não estava a trabalhar. E estava sempre num palco a fazer animação. Uh, karaoke, sim. É por isso que hoje surto quando ouço Mila, porque tocou Mila, para aí, netinho, aquilo tocou para aí 40 Tô vezes por imaginar. dia. Mas havia videomapping no, na, na, no espaço onde eu estava, que era Mas, quase... Tem no... alguma música que já não possam ouvir, ah. por trabalhar tanto em... Tu é Mila, Mila netinho, sim. netinho, bem sei. Uh, não, não tenho, não. por acaso não. não. Por acaso não. Ah, eu tenho várias coisas agora, eu sorte tenho que dos festivais, ah, que tá. Tá. Os festivais levarem muitas coisas diferentes também, temos essa sim. sorte. Sim, sim. Sim, às vezes... E mesmo, mesmo se nós pensarmos, mesmo em termos de, de, de Rock in Rio, e, é, e, e pegando até um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, que sim, que é música, mas que é muito, é, 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 vai muito para lá da música, nós muitas vezes tendemos a focar-nos naquilo que se passa no palco mundo, uhum. mas mesmo dentro do, do, do Parque da Bela Vista e dentro daquela cidade do rock, e que muitas ah, vezes as pessoas rock street. dizem... Eu tens a Rock eu Street, uh, tiveste durante anos a, a, o Palco Sunset, que tinha umas parcerias muito diferentes. E com uma piscina lá uh, A piscina, agora é. com a, e agora no, no último tinhas... Uh, há dois anos, tinhas as mesmas Summers Bee, sim, sim, uh, sim, sim, Pool Party, yeah. começava ali. Mesmo dentro do, mesmo dentro é, do Rock in Rio é tens muitos géneros de música é diferentes, portanto, é, é mesmo. E agora, muito rápido, uh, se a vida acabasse... Não, se a vida começasse, se a vida acabasse agora. Se a vida começasse agora, mas se acabasse também o que é que fariam? É assim. A última coisa. Uh, nós estivemos a discutir isso, uh -huh. não é? Se começasse agora, género, se estivesse em coma e acordava agora, ou uh, nascia agora sem nascida? Não, se tivesses memórias e pudesses repetir alguma. Qual é que é? Ah, ai, não estava à espera dessa. É, tá. uh... Pá, estávamos bem habituados ao corona já. Estávamos na boa, nascíamos. É máscara? Está-se bem, na boa, já ninguém. Sim, o mundo era normal. Sim, ficava, assim. yeah, era tudo não, mas normalizado. Tinhas recordações, tinhas tudo, lembras-te da tua vida okay, toda. Okay. Mas o que é que farias? Olha, gostava de ir a um festival. É, é, é um choque, para lá, é um choque grande. Imagina, estás em coma e de repente a primeira coisa. A primeira coisa é. As coisas têm mais saudades neste momento. Agora é difícil ter um verão em que não vais a um. Pois é, vai ser. Eu tomava bem, era. Tomávamos Toma banho? Sim, é, isso. é logo a primeira coisa, tipo, quer que seja recém-nascido. Não sei se eu não Este é o meu casal de vida. Era lavar-me. Tens, lavar tens alguma Você razão, desculpa. Não, eu das vezes em que estive internada, a primeira coisa que fiz quando cheguei a casa foi tomar banho. Exatamente. Fim, tipo, logo. Fim, é? Para tirar aquele não. cheiro de hospital. Ai, ah, sim, que horror. É horrível. E se calhar também ia para o concerto e depois... Primeiro ao concerto, não vais tomar banho para ir à praia, para ir ao ginásio, nem para ir lá de Ok, então é que com esta Eu tomava banho e não. Eu não. Não tomava banho. Muito obrigada, até amanhã. Mas toma banho. Muito obrigada. Amanhã eu vou tomar, amanhã eu vou tomar. Por favor. Amanhã às 5 da tarde, a partir das 5 da tarde na SIC Radical, temos uma emissão de 3 horas com muitos convidados, muitas caras SIC, muitos convidados ligados ao Rock in Rio e atuações também. E o João Paulo também. Ah, e passa tempos, é verdade, estamos lá. Sim, passa tempos. E vamos ter cenas, mas são cenas muito grandes cenas. Megalómanas mesmo. São grandes cenas. São grandes cenas. Olha, estamos a acompanhar-vos, portanto, boa sorte aos três. Obrigada.